Hello, students. Hello, good evening. Hello, welcome. Hi, teacher. Good evening, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Good night. Hello, good night. Welcome to all of you. All of you. For English classes, it's a great pleasure to see you guys. And uh, good evening. hello, good evening. Welcome. So I'm actually glad to be here with you guys in this beautiful nine, especially because the time is going so fast, incredible, very, very fast. Eh, no sé si, bueno, el tiempo pasa volando, pasa como si nada. Así que, bueno, vamos ya a nuestra clase y pues vamos a continuar con nuestros contenidos. Eh, cada tema es como un review, es como un repaso y vamos adquiriendo temas nuevos, pero que siempre vamos como, como tratando de, de enfocarnos en, en las estructuras. Y eso es importante. El, el, el inglés es, es un idioma que debemos estudiarlo constantemente. No podemos decir, hoy voy a estudiar y mañana no. Porque es como lo que hacemos todos los días. Hablamos, practicamos, estudiamos, repasamos. Entonces es un proceso eh, muy continuo y muy completo. Entonces es importante pues, que tengamos esa motivación, que tengamos esa, eh, siempre esa práctica, ¿no? Que podamos dar para nosotros. Así que pues vamos al inicio. Y les ahí que tengan sus micrófonos apagados a menos que participen. O pues hagan algún comentario también, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Así que pues vamos a dar inicio. And also before that we start our English classes, I just want to ask, and what do you remember about the last class? What we talk about, what we started, what, who would like to, to expose your topic? Vamos a ver, por ahí tienen un micrófono encendido. Hello? We study, teacher, yes. uh, pyramid food. Okay, the food pyramid. Muy bien. Oh, what okay. Else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Tell me. We study in the news on the... Any song. Any and song. Uh -huh. Okay, what else do you remember? What else we did? Tell me, tell me. What else do you remember? ¿Qué más se acuerda? Contable o, o contable. No sé cómo se pronuncia. Accountable Los... and uncountable nouns, right? Ok. Oh, countable and uncountable nouns. That's fantastic. Muy bien. Veo que eh, pues lo han hecho muy bien. Quiero preguntarles así, in a briefly way. Um, Mencionenme... Los alimentos que sean comfortable... Countable nouns, food, countable noun. Incountable mm -hmm. teacher. Countable. Countable. Yes, countable. Apple. Apple. Grapes. Mm -hmm. Orange. Orange. Tomato. Tomato, okay. Perfect. Continue, guys. We're doing great. Sandwich, salad. Mm -hmm. Cherries. Mm -hmm. Okay. And what happens if we talk about un uncountable nouns? Un uncountable Sugar. nouns. Un uncountable nouns. Acuérdense que los un uncountable nouns son aquellas cosas que no podemos contar por individual, right? That's that was the main purpose about Sugar. Mm -hmm. Oil. Water. Water. Mm -hmm. Water. 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 Okay. Okay. What else? What else do you remember? Cheese. Cheese. Okay. Fruit. Bread. Mm -hmm. Milk. Bread. Perfect. Beans. Right. Yeah, that's okay. Yeah, that's right. So we're talking about that. Muy bien. Entonces tenemos ahí como un, um, we have the ideas and also the structures about it. So well, with this motivation, we will continue working in the activities and let's see what happened with this um, English structures. Así que vamos a dar inicio. And let's go compartir pantalla. I will share my screen with you guys and also get ready to practice, participate actively, take notes for vocabulary and also uh, the information that we will share here in the class today. Muy bien. So let's go. We can do it. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y pues, well, let's see. We're going to make it big. Let's make it big. Mm -hmm. Yes, that's right. 
Okay, let's start. And you can see here also one of the goals. So in that case, we, we go to video conference number 10. They use so many as the review that we remember. And also so many. And also we were talking about food and things we like and dislike. And we go back to the previous pyramid, right? So the food pyramid, we remember that we studied the vocabulary, as you mentioned before. And also we have accountable and uncountable nouns like pasta. That is an uncountable noodles, lettuce. Um, also like oil, butter, cream, cereal, bread is an uncountable. And we have some countable nouns like eggs and also chicken. We have also carrot, tomatoes, in this case, potatoes, crackers that we can count, we call countable nouns. So also we could see the food pyramid, the, the type of food that we need to consume to have a healthy life and also eat healthy. Why? Wow. Well, eh, veíamos un poquito también, un poquito acerca de, yo les explicaba ya al finalizar, el uso del some y el any. ¿Se, se recuerdan el uso del so, some y any? Entonces, vamos a ver, vamos a, vamos a practicar un poquito acerca de las reglas del some and any. ¿Cómo es some y cómo es any? Le vamos a pedir en esta ocasión a um, Jacqueline que nos lea un poquito hasta acá. Hasta donde esté. No sé si alcanzan a ver un cuadrito que estoy poniendo por acá. Yes. Okay. Thank you. Uh, yes, so, yes, Jacqueline, can you help me to read this information? Okay. ¿Cómo se usa son? Usamos son en oraciones afirmativas como sustantivos contables e incontables. Tiene dos tipos de significado. Uno, en oraciones con sustantivos contables, sus significados son algunos o algunas. Veamos algunos ejemplos. Mm -hmm. I will buy, buy, ¿cómo es? Perdón, ¿cómo se pronuncia, teacher? Uh, buy. Ah, ok. I will buy some books. Compraré algunos libros. They are some pencil on the desk. Hay algunos lápices sobre el escritorio. She has composed some fabulous songs. Ella, ella ha compuesto algunas canciones famosas. Oh, thank you so much. So you can see here in, the, in this part eh, que siempre usamos el son. Eh, como nos indica, as Jacqueline said, eh, con sustantivos contables su significado. Entonces, eh, a veces no necesariamente tiene que ser también, eh, digamos, contables o no contables. Es decir, son, lo podemos usar para ambos, para contables y no contables. Por eso dice ahí, uh, con sustantivos contables, y, uh, countable and uncountable, right? Entonces vemos ahí, dice, algunos libros, algunos lápices, algunas eh, canciones vamos con la siguiente parte la vamos a pedir a let me see here que nos ayude con la siguiente eh, Saul Saul ayúdenos acá this part eh, Saul Alexander Uh, no se escucha, so we don't listen. No, no, we don't listen. So, so. hi. Um, no, I think he's getting some problems with the. Bueno, le vamos a pedir mientras tanto, pues entonces a, a Doribel Arely que nos ayude a leer la información. Okay, teacher. We have been sick for some week. Eh, nosotros hemos estado enfermos por algunas semanas. Eh, tú en frases con palabras incontables significa un poco o algo de eh, las dos expresiones son sinónimas. He knew some gold for the place. Él necesita un poco de leña para la chimenea. Eh, I have some work to do on the whisking. Whisking, whisking. Tengo algo de trabajo que hacer el fin de semana. 
Okay, thank you so much. Uh, I just want to like clarify something important in this statement. Si usted se fija, cuando ya usamos los incontables, ya no, ya no como que el significado no necesariamente tiene que ser algunos. Porque en contables yo digo, algunos libros son books. Algunos lapiceros son pens. Algunas computadoras son computers. Algunos, algunas naranjas son oranges. Pero en caso, cuando ya vemos que va una palabra incontable, por ejemplo, decimos, I have been sick for some week. Nosotros hemos estado enfermos eh, por algunas semanas. Eh, entonces vemos, usamos algunas. En frases con palabras incontables, ¿Qué va a significar en palabras incontables? ¿Un poco o algo de? Entonces yo digo, he needs some wood. Él necesita un poco de leña. Entonces ahí ya no va a significar algo, uh, son como algunos. Como es incontable, eh, el significado para incontable sería como un poco o alguno. Un poco o algo de. Entonces, él necesita un poco de leña o él necesita algo de leña para, eh, en este caso, la chimenea. Um, y la otra dice, I have some work to do. ¿Tengo algo de trabajo o tengo un poco de trabajo? Entonces, ese es el significado de son para incontables y cuando usamos contables decimos algunos. Entonces, es como un pequeño review de, de esta estructura. ¿Cómo, cómo poder traducirlo cuando se ocupa para contables o para incontables. Bien, vamos con la siguiente. Vamos con esta parte. And so we will request to Ruth Noemi that can help us to read this information, Ruth. ¿Qué significa any y cómo se usa? La, expres la expresión any se usa con sustantivos contables e incontables en oraciones negativas y en preguntas. En inglés es muy común que se use any en oraciones interrogativas y negativas. Sin embargo, si traducimos esas oraciones al español, la palabra any no tiene traducción. Esto, esto te, pa, te parece un poco extraño, pero es verdad. Veamos algunos ejemplos para clasificar. Clarificar, perdón. Any en negativo. We don't have any beds at home. No tenemos camas en casa. There isn't any way because my husband drank in all. all. No hay vino porque mi esposo se lo bebió todo. Any en preguntas. I am going to go to the supermarket. supermarket. Do you need any meat? Voy a ir al supermercado. ¿Necesitas carne? Is there, is there any money in the Wallet. ¿Hay dinero en la billetera? Thank you. I appreciate it. All right. So, como podemos ver, eh, más que todo, any, pues, se ocupa para sustantivos contables e incontables. Igual, para ambos. O sea, no necesariamente para contables e incontables. Se ocupa para ambos. Y vemos que también eh, lo vamos a utilizar para negativo y para preguntas. Entonces no se le puede olvidar que any pues tiene esa función específica. Como eh, decía Ruth, so we don't have any beds at home. Entonces no tenemos camas. Entonces ese any me da una, una indicación que no hay algo. Entonces es como un auxiliar. Entonces por eso eh, decimos uh, we don't have any bananas, we don't have any books. We don't have any tables, we don't have any oranges, we don't have any eggs. Entonces nos indica que no hay algo en específico. There isn't any wine, no hay vino. Entonces, vemos el ejemplo. Y any también lo ocupamos para preguntas. Uh, I am going to go to the supermarket. Do you need any meat? 
uh, would you like any food? Do you want any oranges? Uh, do you need any apples? Entonces vamos usando esas preguntas para referirnos a, a que si hay algo, entonces usamos el any. Is there any money in the wallet? Hay dinero en la billetera. Entonces siempre agregamos el any para, para indicarnos eh, que si hay algo o no. Entonces ese sería como parte de los objetivos. And we will practice with uh, some examples about it. About this, um, no. about this part. Wendy, tienes su micrófono encendido? Sorry, teacher. No worry. So we just like check these structures. Bien, veamos el, el siguiente. Y ya es a little bit more practice because we started yesterday. Um, some rules related to the countable and uncountable nouns. So for that reason, And we're going to take a short time to um, write C for countables and U for un un uncountables. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que usted en este momento eh, vea la palabra y elija si es contable o no es contable. Si es comfortable or un uncountable. So that's what we had to do. And I was just going to give you some time to do that. And later, we will socialize the answers, all right? Meanwhile, we are doing this. I will be um, checking the attend list. So be ready to say present. Voy a pasar la asistencia. Entonces ustedes ahí atentos para decir presente. Yes? Muy bien. Entonces vamos a pasar la asistencia mientras ustedes trabajan en este ejercicio. Okay, Ana Elizabeth Garcia. Present. Okay. Eh, Blanca Mirela Galdames. Uh. Blanca Mirela Galdames. Present. Eh, Braulio Roberto Velázquez. Present teacher. Okay. Eh, Denise Eliseo Gutierrez. Present teacher. Thanks. Eh, Doribel Arelí uh, Arriaza. Present, teacher. Eh, Emanuel Portales Hernández. Present. Thanks. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Evelyn Janet Cáceres. No. No está Evelyn. Eh, Fátima Elisa Marroquín Mejía. Present, teacher. Thanks. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thanks. Irma Suleima Grande de Cuellar. Present teacher. Thanks. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thanks. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thanks. José Aristides Moreno Alberto. O José Aristides. No está. Um, José Enrique Orellana Arana. Present teacher. Thanks. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero. No. Um, Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Um, Lorena Saraí Mamsa Mendes. Está también. Um, Luis. Present teacher. Ok. Luis Miguel Mejía. Present teacher. Uh, Marcela Alejandra Lousel. Marcela. Um, Mirna Janet Landos Martínez. Present teacher. Thanks. Pedro Isaac López Hernández. Present teacher. Um, Rebeca Michelle Gómez. Present. Um, Ruth Noemí Guevara Reyes. 
present teacher. Thanks. Saúl Alexander Lozano Calderón. Saúl. Eh, Teresa de Jesús Ponce. Present teacher. Eh, Wendy Lisset Carías. Present teacher. Thanks. Wilfredo Serna Maya. Present, present teacher. Thanks. And, well, let's see. All right. Thank you. Well, okay. Let's continue with the exercise. Teacher, estaba atendiendo al niño, por eso no le contesté. Marcela Alejandra. Lo usé, ok. Sí. Hola, teacher. Um, hello. Hello, teacher. Hello. Um, yes, yes, Mr. Lozano, Calderon. Yeah. Um, present. Okay. I, I have a problem. Oh, okay. Yeah, don't worry. Don't worry. Yeah, perhaps the internet connection is like no stable. Okay, cool. Thank you, thank you, teacher. You're welcome. Okay, let's continue. Okay, let's continue. Okay, go ahead. All right, so are you ready? Yes, right? Should be. Okay, let's let's check the first one and we're gonna try. I'm just gonna share it with you and you say that is the that is the for you. Time. Countable or unaccountable? Countable. Uncountable. Countable, teacher. Countable. ¿Se puede contar el tiempo? No, la hora sí, el tiempo no. Uncountable. It's unaccountable. Acuérdese que es unaccountable. 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 Ahí está, tenemos, este se pronuncia countable. Y ese es unaccountable. Ese es un, un, unaccountable, unaccountable. Ahí se ve la diferencia, con y un, unaccountable. Yo se lo digo contable, contable, countable. Uncountable. Uncountable. Ok, vamos con meat. 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 Uncountable. Is uncountable. 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 ¿Por qué, teacher? Porque yo no puedo decir una eh, como, como una carne, dos carnes, entonces es, es incontable. Se cuentan las libras, ¿verdad? Exacto, no, las libras. Carne. Exactamente, ahí sí. Las porciones, las partes. O las porciones. O cuando usamos un conector, como por ejemplo, piezas. Una pieza, dos piezas. 
Ahí es distinto, pero solo la palabra en sí es incontable. Vamos con flower. Un conto. Right. Right. Un conto. Un conto. Un Books. Contable. 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 Butter. Contable. 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 Apple. Contable. 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 Pencil, pencil, contable, games, contable, contable, podría ser eh, cuando digo juegos, un contable, porque hay muchos juegos. Ajá, el tiempo. Ajá, sí, sería en este caso como uncountable. Vamos con milk. Uncountable. Bread. Uncountable. Uncountable. You want bread. Cars. Uncountable. 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 Contable. Contable. Pants. Contable. Jam. Jam. Uncontable. 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 Salt. Uncontable. 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 Uncountable. 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 Mm -hmm. Uncountable. Hey. I'm just going to move this. Um, hair. Uncountable. Uncountable. Friends. Uncountable. 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 Honey. Uncountable. 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 Chairs. Uncountable. Uncountable. Fingers. Uncountable. Uncountable. Cheese. Yeah, thank you so much. All right. Excellent, guys. So you can see that it's uh, very simple. In that case, in the countable error and uncountable nouns. So it's very necessary to um, check this one. So let me see. Let me see here. Okay. So we can see here the examples of all countable and uncountable nouns. It's very um, important to, uh, to check and also identify the words that we have for countable or an uncountable nouns, right? And well, let's continue with the next exercise. So we're gonna um, like go on to the next one and um, let's go. We have a conversation that we will take a short time to practice about fish for breakfast. And this is a very interesting question. So let's see what happened. Sorry, let me check, let me check. Okay, I think it's okay now. Mm -hmm. It's here. Okay, can you see it? Yes, right? The conversation is fish for breakfast. Um, in some cultures, it's like eating fish in the morning or eating chicken, for example, in the morning. It's not so common because people, most of the time, they try to eat um, a kind of soft food, but no fish, depending on the cultures and the country. For example, in Japan, it's very common that people can eat uh, fish for breakfast, and that's delicious for them. They can combine, but, you know, our cultures could be, like, a little bit different and um, try to eat fish in the, in the breakfast. 
Um, ¿Ustedes eh, comerían eh, pescado en el desayuno? Yes. Yes. No. No. No, it's not common. No, teacher. Yeah, it's not common eating fish in the breakfast. Fish is. Uh, what about fish for lunch? Yes. Yeah, for lunch. Yes. 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 For lunch. lunch. Yes. Yeah. The it's, beach. Yeah, of course. Uh, it's yeah. Ah, the beach. at the beach. Okay, that's okay. So, but it's more common. It's like fish in lunch, but not in breakfast. But depending, right? Because para como dice el dicho, para gustos hay colores. So we know that. Vamos a escuchar la conversation. Quiero que usted esté muy atento. Alguna palabra. Y pues usted la pueda practicar. Okay. Entonces decimos. Uh, fish for breakfast. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. So look at this, um, look at this statement uh, talking about you know, this kind of food, the breakfast. So people, they consume maybe fish not for breakfast, but but Japanese cultures, yeah, Japanese cultures, they do. It's a little normal for them. All right, so let's practice the conversation again. So let's do it again and see what happens, okay? One second. Ok, much better for me here. Bien, eh, se la voy a también a mandar por medio de acá. Let's have breakfast together on Sunday. Ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Ahí en el chat, pues usted va a escuchar el audio también para que, pues, eh, por si hay alguna palabra que usted dijo, hey, esta palabra, ¿cómo la pronunció? Eh, se va el audio, y entonces, ahí usted la... La, la pone para, el, para que practique. ¿Yes? Ok. Yeah. Bien, vamos okay. a formar unos break yeah. rooms y vamos a practicar esta conversation que trate de sonar natural, que suene con usted y oh, ok, let's do breakfast together on Sunday. Oh, I can do my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Entonces usted lo practica porque eh, la práctica hace que usted hable de una manera natural. De repente cuando se está emprendiendo, pues uno dice, ah, let's Uh, have uh, breakfast y entonces vamos como haciéndolo pausado o hesitated pero la mejor práctica es estar constantemente y pues las personas que han frío pues, también les ha ayudado mucho la práctica muy bien vamos a formar los breaker rooms y en sus grupos pues usted va a practicar esta conversación se turnan y si hay alguna por ejemplo alguna palabra que usted diga mira esto se pronuncia así entonces ustedes se ayudan mutuamente para poder practicar la conversación Así que, pues, vamos al inicio. Atentos ahí. Eh, cuando les llegue la invitación, pues, ustedes le van a aceptar. Y entran inmediatamente y practican la conversation. Si lo quiere escuchar otra vez, entre al grupo y escuche el audio para que se pues, escuche mejor. So, let's try now and see what's going on with this one. Remember that we have to sound very natural in the way we talk. Let's go.
amigo, eh, tú con José. ¿Cuántas personas estamos? Es que no puedo ver el grupo. Uh, cinco. Estamos cinco, pero digamos, quiero ver, cuatro estamos. Sí, somos cuatro. Okay. Cuatro. Ah, pues, no sé quién la practica primero, una pareja y luego otra pareja. Ok, y, uh, nosotras dos y luego los dos compañeros. Ok. 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 Uh, you, Sara. Uh, yo con... And you, Kumiko. Ok. Let's have mm. a breakfast together on Sunday. Ok, come on to my house. My family always has a Japanese style. Style um, breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a um, salad too. Uh, we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Okay. okay. Luego los compañeros y luego tú y yo practicamos de diferente forma. Yes. Okay. Perfecto. Okay. Eh, Está bien. Sería eh, Sara o Kumiko. Uh, como usted guste. Okay. Si quiere, eh, comience usted. Yo voy después. Okay. Eh. Okay. Let's have breakfast to go on Sunday. Okay, come to my house. My family always I Japan to so stay bright fight on Sunday. Really, what do you have? Well, who sorry, I have a fish rate and so. Fish for breakfast. That interesting. Sometimes with Harry and salad with a white. I had great tea. Well, I never eat fish for breakfast, but, but I like to drink new things. Okay. Okay, perfect. Okay. Okay, vamos nosotras. Ahora tú eres Sara y yo soy Kumiko. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really? That do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And all and we always has green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to new things. things. Okay. okay. Ahora los otros compañeros. Okay. Okay. Sería igual viceversa, verdad, compañero. Hoy sería yo yo comenzaría. Sí, okay. Okay. Let's have break started on Sunday. Okay. Going to my house, my family always has a Japanese still breakfast on Sunday. Right. What do you have? We usually had fish rice and so fish for bread stands in in terex in tight sometimes we have a salad too and we always had green tea well i never and fish for break breakfast but i like to treat net time times Ok. Ok. Vaya, solo que breakfast es como una palabra break, como que pronunciamos énfasis en la K. Break. What do you have? 
We usually have fish, rice, and salt. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, very good. I will say, I will say, Sarah. Okay. <clears throat> Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What did you have? We usually have fish, fries, and so. Fish for breakfast? Mm, that's interesting. Sometimes we have a salad to and we always have green tea. Well, I never eat fit for breakfast, but I like to try new things. Okay. Okay, empiezo yo, o usted. Yes. Yo. <laughs> sí, usted. Okay. Uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese stew. Breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and salt. Fish for breakfast? That's interesting. Something we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but Okay, so let's continue with the rest of the class. And we have some minutes to explain briefly the, the next topic. And uh, we will have an introduction for tomorrow's class that is related to the, um, well, new vocabulary that we'll share today. Well, thank you so much for the practice and also because you have been practicing the conversation and that is often good. Let's go on to the next topic. And this topic is the adverb frequency. Para iniciar, pues, eh, vamos a estudiar lo que son los adverbs of frequency. Vemos ahí una pirámide como es al revés, pero en este caso, esta pirámide nos indica eh, con qué frecuencia nosotros hacemos las cosas. Como sabemos, la función de un adverbio es dar una descripción ya sea de, de la acción o el verbo o del mismo sujeto. En este caso, podemos verificar que, que estos adverbios, pues, nos indican, como les repetía, con qué frecuencia nosotros realizamos una actividad. Entonces, ¿con qué frecuencia yo hago algo? Y para eso tenemos del 
tenemos always, tenemos ahí always que es el 100%. Miren qué interesante está esto. Entonces, eh, vamos con el 90% que es usually. Cuando decimos always, estamos diciendo siempre, es decir, que yo hago algo siempre. Una característica de los adverbs of frequency es que los usamos en oraciones con el presente simple. Es decir, porque son cosas que hacemos como cotidianamente, es como una costumbre, es como algo que, que hacemos constantemente. Por ejemplo, I always have breakfast. Yo siempre eh, desayuno. I always take a shower. I always go to work. I always clean the house. Entonces decimos que hacemos algo que siempre lo hacemos. Por eso tiene un 100% de efectividad. Luego tenemos usually. Usually es un adverbio de frecuencia que este equivale a un 90% de probabilidad. Significa que usted hace algo usualmente, es decir, no al 100, pero sí muy cercano. I usually go to work. Eh, my brother usually uh, does homework. We usually clean the house. We usually prepare the food. Entonces, vemos ahí el 90%. Luego tenemos un 80% equivalente a frequently, que es como decir frecuentemente, es decir, con qué frecuencia yo hago algo. This is, I frequently go to the mall. My brother frequently goes to, to English classes. Entonces tiene un 80%. Luego tenemos un 70% que equivale a como decir often. Eh, how often? So I often... Uh, Uh, visit my relatives I often complete my responsibilities I often uh, play the guitar entonces equivale a un 70% luego tenemos el 50% que equivale a sometimes como lo dice la palabra pues es algunas veces es decir que es algo que usted no hace muy relativamente no lo hace muy constantemente entonces por eso tiene un 50% porque dice hay algunas veces I sometimes go to church. I sometimes exercise. I sometimes watch movies. I sometimes, I sometimes read a book. Entonces vamos viendo con qué frecuencia pues se hace que es sometimes referente a algunas veces. Es decir, que no es siempre que va a realizar algo así. Y luego tenemos, eh, eh, tenemos lo siguiente. Veamos, veamos de qué se trata. Vamos con el 30%, que ya es como un poquito más bajo, es decir, por eso la pirámide va de, hacia abajo, que es occasionally, occasionally. Hay como la palabra casi en español, ocasionalmente, es decir, que por ocasiones. Por eso tiene un 30%, porque es algo que no es muy común. I occasionally go to the beach. I occasionally exercise or go to the gym. I occasionally... Um, speak English or I occasionally um, go out with my friends luego tenemos un 10% que equivale a seldom seldom eh, es muy parecido a readily y este, si ustedes se fijan tiene como de los del porcentaje más más bajos eh, en cuanto al nivel de frecuencia de hacer algo eh, para nosotros la palabra eh, seldom tiene el significado como decir no siempre o rara vez. Eh, le llaman también raramente o muy pocas veces. Eh, raramente o muy pocas veces. Seldom. I seldom go to the gym, por ejemplo. Alguien puede decir. O I seldom eh, read a book. O I seldom watch TV at home. Y luego tenemos el 5% que es rarely, que es como rara vez. Eh, rara vez o raramente. Decimos, I rarely eh, drink alcohol, por ejemplo. O I rarely go out, go to bed late. O I rarely go late to work. Entonces tenemos esa. Y el 0% que es nunca. Es el nunca. En este caso, pues ahí tenemos los adverbios de frecuencia y pues esto nos indica con qué frecuencia nosotros realizamos una acción. Ahí vemos el porcentaje y la, la pronunciación de cada uno. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, readily, never. 
Entonces, son los famosos adverse of frequency. Vamos a pasar a, rapidito a un ejercicio, ya que mañana vamos a seguir con este, con este tema, porque eso es como una introduction because of the time. Pero no sé si sorry. tiene... Yes? ¿Cómo dijo que se pronunciaba después de, del que sigue de usually? El que Usu sigue, ¿cómo? Usually. Ah, usually. ¿Y el otro cómo se pronunciaba? Frequently. Ahí? Frequently. Frequently. Yes, frequently. Frequent, frequently. Thank you. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se pronunciaba el del 30%? Ocasionally. Occasionally. 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 Sin, sin acento ahí, occasionally. Occasionally. Mm -hmm. Ok, good. Muy bien. Occasionally. Y el, y el del Occasionally. Y el de lo, bueno, el 80%. Frequently. 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 Yeah. Frequently. 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 Los adultos de frecuencia pues pueden variar ahí, pero siempre los, los principales siempre se mantienen. Por ejemplo, ya no vimos generally, pero aquí ya tenemos otro que es generally también que equivale a un 80%. Always. He's always very punctual. I see if he's here yet. Él, él siempre es muy es puntual y lo veré si él está aquí aún. Entonces la palabra always nos indica que siempre está ahí. Luego tenemos usually. We usually go to the restaurants on Sundays. Nosotros usualmente vamos al restaurante los, los domingos. Entonces, usualmente, pues, vemos ahí que equivale a un 90%. 80%, aquí tenemos generally. Entonces, en vez de decir frequently, también podemos decir generally. We generally go to the sea for our holidays. Eh, generalmente vamos a la playa por, por nuestros días festivos o nuestros días libres. Luego tenemos often, que es un 70%, que es they often o when to when caroling at Christmas. Entonces vemos ahí que dicen que pues siempre van así como haciendo como corillos para, para Navidad. Y tenemos acá el del 50% que es sometimes, 50%. Sometimes I just need someone to talk to. Algunas veces solo necesito a alguien con quien hablar. Entonces vemos ahí este, el ejemplo de, de esta oración. Y luego tenemos el 30% que es occasionally. We occasionally meet for a drink after work. Eh, nosotros ocasionalmente nos reunimos para tomar después del trabajo. That's the word. Luego tenemos seldom. Eh, aquí pues nos encontramos nosotros con seldom. Creo que en la anterior no estaba, pero también... Bueno, sí estaba. Seldom, que significa rara, raramente, como le decíamos. Um, I seldom seen such brutality. Eh, pues raramente pues, he visto tal brutalidad. No sé, refiriéndose a algo. Que es algo que no suele... Eh, no suele verse. Luego tenemos rarely. Eh, que es como decíamos, you know... Rara vez, realmente rara vez. She's old and rarely goes out. Por ejemplo, hay una palabra eh, que es como hardly ever, que hardly ever es como decir casi nunca. Casi nunca, eh, para Luis Miguel, hardly ever, que lo escribió aquí en el chat, es equivale al 5%. Es como decir raramente o casi nunca. Entonces, equivaldría al 5%. Hardly ever. Y pues tenemos ahí el 0%, 0% that corresponding to never. If you don't aim the height, you will never hit height, right? Entonces, eh, dice que si tú no te, no te esfuerzas para estar en lo alto, pues tú nunca vas a llegar a lo, a lo alto. Entonces, vemos ahí que usamos el never in these structures, right? Entonces, usted piensa, eh, para mañana vaya pensando, porque eso va a ser una de las actividades que usted va a escribir una oración que corresponda a cada una de, las, de los adverbios de frecuencia 
que representen algo que usted hace, por ejemplo, algo que usted haga al 100%, oh, I, you, I always take a shower, or I sometimes go to church with my family, or I usually go to church with my family, or I generally uh, go to work on time, or I rarely go late to work. Entonces, usted va a evaluar con qué frecuencia usted hace ciertas cosas. Entonces, es algo muy importante que usted pueda tomar en cuenta. No sé si tiene alguna pregunta sobre los adverse of frequency. No, teacher. Eh, hay otras categorías, hay otras palabras también que podemos agregar dentro de los adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia... Eh, estos adverbios de frecuencia, por lo general, pues tienen sus variantes. Por ejemplo, hay una que dice almost always. Almost always, casi siempre, por ejemplo, y no está acá. Pero este es como, este es como la base, como el esqueleto. Hay otras como almost, eh, eh, almost always, almost never. Eh, hardly ever. Hardly ever. Estos entran, pero no como principales dentro de los adverbios de frecuencia, pero se ocupan bastante. Entonces, digamos que estos son, los que están acá son como los las bases de los adverbios de frecuencia. Entonces, el día de mañana vamos a formar oraciones utilizando los adverbs of frequency y nos vamos a enfocar en, uh, en el en lugar donde estas oraciones se ubican. Si usted se fija, miren dónde están ubicados en color rojo. Están después del pronombre, después del verbo be. Eh, sometimes que va antes de, del pronombre. Eh, luego las demás como I have of seldom teen, she's old and rarely goes out. Entonces, I mean eso. Así que, so we will study this one tomorrow and also the time is about to finish. So guys, don't forget to practice and see you tomorrow. Have a beautiful night to all of you guys. I see you tomorrow, see teacher. See you tomorrow. Thank you. Thank you, you so much. You tomorrow. Good night, tomorrow. Good night. 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 Bye-bye. 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 Bye, bye. Take care. Teacher, no, no sé si pasó lista. Yes, I did. Eh, ah, es que yo no, no, como un momento me desconecté, como cinco minutos, no sé si fue en eso. Mm, quiero no ver. Si, si me tomo en cuenta. No, no estaba. Ah, pues lo voy a agregar. Ok, ok. Ya lo agregué. Por favor. Mucho. Ok, súper, súper. Thank you. You're welcome.